হাই হ্যালো নমস্কার সবাই কেমন আছেন আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন জানেন তো দুনিয়ায় হাতে গোনা এমন কিছু মানুষ থাকে যাদের চিন্তাধারাকে আপনি মাপতে পারবেন না তারা সমাজের চোখে নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপনা করে যেন তারা সাধারণের থেকেও অতি সাধারণ কিন্তু ব্যবসায়ী জগতে তারা নিজেদেরকে রাজার মতো শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে আজ সেই রকমই একজন বাংলার হিরো ফার্মারকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব মিস্টার আবু তালেব শেখ পারিবারিক দারিদ্রতা ও অভাব অনটনের জেরে বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে না পারা এই আবু তালেব শেখের ব্যবসা আজ পশ্চিমবঙ্গ ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যে পৌঁছেছে আজ বর্তমানে তার তিনটে মুরগির ফার্ম দুটো হাঁসের ফার্ম সেখান থেকে বছরে প্রায় কুড়ি লাখ ডিম সাপ্লাই করেন বর্তমানে প্রতি বছর তিন লাখ মাংসের মুরগি সাপ্লাই হচ্ছে এই সময় তার সঙ্গে ৪০ জন ফার্মার ফার্মিং করছেন যেখানে প্রতি বছর প্রায় চার লাখ বাচ্চা সাপ্লাই হয় চলুন আজ এই আবু তালেব শেখের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাই আজ এই ফার্মারের স্টোরি জানতেই আমরা চলে এসেছি তার ফার্মে এবং তার কাছ থেকে জেনে নেব তিনি আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিভাবে ব্যবসা করছেন ব্যবসা করার প্রথমে একদম শুরুতে তার জার্নিটা কেমন ছিল তার স্ট্রাগেল টাইমটা কেমন ছিল আজ পুরো তথ্যই থাকবে আপনাদের সামনে চলুন আমার সঙ্গে তার ফার্মে যাওয়া যাক তার সঙ্গে এত ডিম নিয়ে কাজ করছেন এত টার্ন ওভারের ব্যবসা এটা কি করে সম্ভব এত এত বড় ভলিউমে ব্যবসা করা না দাদা আমি নিজে সেরকম কিছু না শুনেছিলাম যে আপনি আপনার যে এত প্রোডাকশন এটা কি রূপে বিক্রি করছে এক লাখ তিরিশ থেকে দেড় লাখ দেড় লাখ মতো এই ডিমটা পশ্চিমবঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় আচ্ছা তা আর যে বাচ্চার আপনার বিজনেস সেটা তাহলে কোন জায়গায় সাপ্লাই করে আমাদের কাছে ছোট বড় খামারি তিরিশ খানা মতো রয়েছে আচ্ছা তো তাদের কাছে আপনি বাচ্চা দিচ্ছেন মোটামুটি কত বাচ্চা যাচ্ছে প্রত্যেক মাসে আপনার বাচ্চা চলে যায় আমাদের তিরিশ হাজার আপ একটু আচ্ছা তিরিশ তিরিশ হাজার মতো বাচ্চা সাপ্লাই হয় আর এই যে বাচ্চা সাপ্লাই দিচ্ছেন তারপরে সেই ফার্মাররা কিভাবে মাংসের মুরগি বিক্রি করছে বা মাংসের মুরগির ব্যবসাটা কিভাবে চলছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কানেক্ট রয়েছে আর সেই সব জায়গা থেকে আমাদের মুরগি বিক্রির কোনো সমস্যা হয় না মানে বায়াররা আসে কিনতে আচ্ছা মোটামুটি একই রকম বাচ্চা আর কি রেডি মাল সাপ্লাই করে অনেক জায়গায় যেমন আপনার আসাম ত্রিপুরা উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা চলে আসে আচ্ছা মোটামুটি কত পরিমাণ আর কি রেডি মুরগি সাপ্লাই করছেন কত পিস আমাদের এখানে প্রায় আপনার মানে প্রত্যেক মাসে বিশ গাড়ি মতো প্রতি মাসে বিশ গাড়ি তিরিশ টন তিরিশ টন মাল প্রতিদিন প্রতি মাসে সাপ্লাই প্রত্যেক মাসে সাপ্লাই এমন যদি মুরগির সংখ্যা ধরি মোটামুটি কত মুরগি হবে মাসে ওই মোটামুটি আপনার বত্রিশ হাজার প্লাস হবে তিরিশ তিরিশ বত্রিশ হাজার আচ্ছা আচ্ছা আপনার যে আজকের এই ব্যবসা আই থিঙ্ক একদিনে এই জায়গায় আসা সম্ভব নয় তো আপনার জার্নিটা যদি একটু শেয়ার করেন কিভাবে হলো কিভাবে শুরু এবং আজ এই ভলিউমে কিভাবে সম্ভব আমার এই ব্যবসাটার বয়স হচ্ছে দাদা প্রায় ছ বছর মতো আচ্ছা আমি প্রথমত বলি আমি একজন কৃষক চাষি চাষি আচ্ছা লেখাপড়া অতটা তো কিছু করিনি 
বা হয়নি তারপরে আমার এই বিজনেসে আসার কারণ ছিল যেটা হচ্ছে খুব একটা দুর্ভিক্ষ সময় চাষীদের মানে এক সময় কিন্তু আপনার মানে মাঠকে মাঠ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা শিল বৃষ্টি যাই হোক সেই আমার তখন আমার একটা বন্ধু ছিল আমার বাবার মতো সেই সময় সেই ব্যক্তি আমার বাড়িতে বেড়াতে আসে আচ্ছা বা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এরকম অত অটো আমার মনে নেই তখন বলল যে এই চাষবাস করার কি হবে তো এই ডিমের ব্যবসার মধ্যে আসো মানে তিনি ডিমের ব্যবসা করতেন হুম করতেন আচ্ছা মানে গ্রামে হকার করতেন আচ্ছা মানে ডিম কিনে কিনে বাজারে যেত হ্যাঁ বাজারে বিক্রি করতেন ওকে তখন আমি বললাম যে এটা কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ তখন বলল তুমি এটা তো পারবা না কোনো ফার্মিং লাইনে যাও আচ্ছা আমি ফার্মিং লাইনে যখন গেলাম তখন কিন্তু আমি কোনো চান্স পাইনি বড় বড় ফার্ম ওই আপনার একজনের মাত্র ত্রিশ পিস কিম তিরিশ থেকে চল্লিশ পিস মুরগি ছিল আচ্ছা তার ডিম প্রোটেকশন কুড়ি থেকে পঁচিশ পিস আমার অতটা মানে দু পাঁচ পিস এদিক ওদিক হতেই পারে সেই ডিমটা নিয়ে দাদা আমিও ওর মতো বিক্রি করতাম মানে কুড়ি পিস ডিম তুলে বিক্রি করা হ্যাঁ মানে প্রথম ডিম এটা দিয়ে শুরু প্রথম ডিম মানে আপনার তিন দিনে ষাট পিস কিংবা সত্তর পিস এই ডিম থেকে আমার শুরু আচ্ছা আমার লাইফ একজন এই লাইনের ব্যবসায়ের মধ্যে আমার পরিচয় হয় রাস্তায় আচ্ছা সে ব্যক্তি বলল যে এইটা কিসের ডিম তুমি আমাকে দাও এবার ওকে দিলাম ওইখান থেকে আর একজন ফার্মারের সঙ্গে পরিচিত হলো সে হয়তো পঞ্চাশ পিস ছিল সে আমাকে দিল এইভাবে দাদা হতে হতে আমার একটা সময় মার্কেট তৈরি হয় আচ্ছা আচ্ছা কত টাকার ব্যবসা স্টার্ট হয়েছিল প্রথম হাসির কথা দাদা চার হাজার টাকা চার হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসায় নেমেছিলেন চার হাজার টাকা আচ্ছা চার হাজার টাকার ব্যবসা আজ আজ যদি ভলিউমটা জিজ্ঞাসা করি বলা কি সম্ভব না দাদা দেখুন অত তো এখনো বড়ের দিকে আমরা আসতে পারিনি ছোটখাটার চলছে আর কি দেখেন আপনি অল্পই ফিরি আপনি যে এই ডিম বিক্রি করতেন এই ডিম বিক্রি থেকে আজ এতগুলো মুরগির ফার্ম এত সাপ্লাই কিভাবে সম্ভব হলো দাদা নিজের যদি ভাবতাম হয়তো আজকে এই জায়গায় আসতাম না আচ্ছা আমাদের ভাবতে হবে আমি সবাইকে নিয়ে আমাদের ফ্যামিলির মতো আমি ভাবি যার জন্য ব্যবসা করে সবার সঙ্গে করা উচিত আচ্ছা সবাইকে নিয়ে করবে সবাইকে নিয়ে করলে তবেই সম্ভব আজকে সবাইকে নিয়ে এসেছি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এই জায়গায় পৌঁছে গেছি আচ্ছা তো প্রথম তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই কোনো ফার্মারের সঙ্গে কাজ শুরু করতে হচ্ছে তাহলে কি কোনো ফার্মারের সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব করে বা কোনো ফার্মারের সঙ্গে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছেন এরকম কিছু সেই আমার বন্ধু প্রথমকার বন্ধু এই যে এই যে দাদা আচ্ছা তো ওনার সঙ্গে আপনার ব্যবসা প্রথম শুরু হয় ওকে তো এই জটুদার পাশাপাশি আর কতজন ফার্মার এরকম একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানে টোটালে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন মতো এখন বর্তমান মানে যাদের সঙ্গে আপনি ব্যবসা করছেন আচ্ছা আপনার এই পাঁচখানা যে লেয়ার ফার্ম হাঁস মুরগি মিলিয়ে তারাও এরকম এক একজন বন্ধু তাদের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করছে অবশ্যই আচ্ছা আর মাংসের ফার্মার কতজন আছে এরকম তিরিশ জন তিরিশ জন মতো আর সাপ্লায়ার বন্ধু কীরকম কতজন আছে যাদেরকে দিয়ে মাল দেন সাপ্লায়ার আমার যা আমাদের যা মাল প্রোটেকশন হয় আমরা দিতে পারি না আচ্ছা এত ভলিউমে ব্যবসা করতে গেলে আমরা জানি যে মার্কেটে কোয়ালিটিটা খুব বড় ম্যাটার এই যে এত এত ব্যবসা এত বড় মানে বিজনেস আপনার আপনি কোয়ালিটিটা কীভাবে কন্ট্রোল করেন আপনি অবশ্যই এটা ঠিক বলেছেন যে কোয়ালিটি হচ্ছে মেন ব্যবসার মেন ভ্যালুয়েশন কোয়ালিটি হ্যাঁ আমি দেখুন আজও নিজে আমি প্রয়োজন হলে আমি ডিম ওঠাই নিজে প্রয়োজন হলে দাদা আমি মুরগিকে আমি চেক করি বা দেখি আচ্ছা আমরা কি সেই জিনিসটা একটু দেখতে পারি কীভাবে আপনি করছেন অবশ্যই চলুন তাহলে ওটা একবার দেখি এটা হচ্ছে আমাদের ডিম চেকিং রুম এখানে ডিম হোল্ড হয় এবার ডিমটা যেটা আমরা কম মানে কোয়ালিটি আমরা যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করি কোয়ালিটিটা দেখুন এই ডিমটার অন্তর ফাটা আছে এইটা হচ্ছে টেরা কারণ এই ডিমগুলোর বাচ্চা হবে বাচ্চাটা কোনো দিনই গ্রোথ হবে না গ্রোথটা নষ্ট হয়ে যাবে একদম ফুল যার জন্য থেকে এগুলো হচ্ছে আমাদের খাওয়ার জন্য চলে যায় এইগুলো আর এইগুলো হচ্ছে আমাদের পুরোটাই হ্যাঁ হয় এগুলো নেব আচ্ছা এই যে এত ডিম মানুষ সব থেকে সমস্যায় পড়ে যায় যেটা হচ্ছে ডিম চেনে না কেউ যদি হাজ করতে চায় কেউ বুঝতে পারবে না যে এই ডিমটা কোন ডিম যার কারণে বিভিন্ন মার্কেট থেকে ডিম বিক্রি হয় এই কোয়ালিটির ডিমগুলো চলে যায় বিভিন্ন কোম্পানি আছে তারা কিন্তু খাওয়ার রেটে বিক্রি করে জলজল করছে এপার ওপার জলজল করছে যেটা কুসুম একদম এগ্রেড ডিম আজকে আজকে বোঝা যাচ্ছে এবার এখানে বলি এই ডিমটাকে রাখা হলো আমার এবার এই ডিমটাকে উঠালাম যেটা আমাদের বাজক্ত ডিম এই ডিমটার প্রতিষ্ঠানটা দেখুন কি আছে 
এই ভেতরে দেখুন শিশির শিশির ভাব বোঝা গেল এই এই জিনিসটার জন্য কিন্তু মানুষ অনেক মার খেয়ে যায় অনেকে মার্কেটে এই জিনিসটা করে যে কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারে না কিছু কিছু মানুষ রেটের সঙ্গে তাদের অ্যাডজাস্ট হয় না যে একটা ভালো দোকান বা একটা কমা দোকান এই ভালোর কমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা কেউ যদি মনে করে যে এই ডিমটার সঙ্গে এই ডিমটা অনেকে কিছুটা এটা হয়তো এক হাজার নিল বা এটা পাঁচশো নিল কোয়ালিটি মেনটেন করে তাকে দিয়ে দিচ্ছে হ্যাস করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই পাঁচশো ডিমের রেজাল্ট বাদ বাকি আর রেজাল্ট নেই ডিমের কথা বলছেন অনেক সময় বাচ্চা কিনতে গিয়েও সমস্যায় পড়ে ভালো কোয়ালিটি বাচ্চা আসে না মর্টালিটি বেড়ে যায় সাইজ বিভিন্ন রকম হয়ে যায় এই প্রবলেমগুলো থেকে তাহলে বেরোবে কি করে কি করা উচিত দেখুন এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড এটা তিনটে তিনটে কোয়ালিটি হয় আচ্ছা তিনটে কোয়ালিটির মধ্যে যেটা আমাদের মেনটেন দেখলেন সেটা কিন্তু এ গ্রেড এবার যখনই আপনার এ গ্রেড হবে তখন দেখা যাবে মেল ফিমেলের ডিফারেন্স একশো গ্রাম থাকবে আচ্ছা বা এই মালটা যেখানে যাবে তারও একটা চাহিদা বাড়বে যেমন ওই মালটা কি নেবে ওকে বা কোয়ালিটি মেনটেন কালার মেনটেন সবই তো আমরা মেনটেন করে চলি যেমন এই প্যারেন্টসটা প্যারেন্টসটা এখানে দেখেন যে প্যারেন্টসগুলো আছে আমরা কিন্তু খুব মেনটেন করে রেখেছি প্যারেন্টস এই ফার্মাররা ঠকে শুধু মেনটেন না হওয়ার কারণে ফার্মাররা ঠকে যায় আচ্ছা যা ওরা গ্রোথ করতে পারে তাহলে যেখান থেকেই ফার্মাররা কিনছে সেটা তো অবশ্যই তাদের একবার দেখে নেওয়া হবে অবশ্যই ভেরিফাই তাকে তো অবশ্যই করা উচিত যেমন আমি ওইটা ডিমটা দেখালাম যে এই সমস্যা হয় সে যেখান থেকে কিনুক তাকে ভেরিফাই করা অবশ্যই উচিত বাচ্চা মানে এই সিক্সটা যেখান থেকে যে কিনুক তাকে অবশ্যই এটা চেক করা উচিত আচ্ছা আপনাদের ব্যবসার যদি একটুখানি বিজনেসটা জানতে চাই যে কোন খাতে কীরকম রোজগার হচ্ছে আপনি তিন চারটে ব্যবসা একসঙ্গে করছেন তো সেটা যদি আমাদের একটু এক্সপ্লেন করেন প্রথমত বলি আমাদের এই বিডিং ফার্মে যেটা ডিমের বিষয় ডিমে আমাদের প্রফিট আসে চার টাকা আচ্ছা কোস্টিং বাদ দিয়ে ওকে আমাদের সিক্সে কোস্টিং বাদ দিয়ে আমাদের প্রায় এখানে সাত টাকা আসে আচ্ছা সিক্সে আর রেডি বাদে আমরা চল্লিশ টাকা ধরে থাকি একদম লো ওকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি যখন যেটা মার্কেট হয় চলে যায় চলে যাই এবার সেখানে আমরা একটা মানে ফিফটি পারসেন্ট ধরে রাখি আচ্ছা চল্লিশ টাকা তো আমি যদি এগুলোকে একটুখানি অ্যাসেম্বল করার চেষ্টা করি তাহলে অ্যাভারেজ আপনি বললেন প্রায় দেড় লাখের কাছাকাছি আপনার ডিম সেল আছে আপনার চিক্স সেল আছে প্রায় তিরিশ থেকে বত্রিশ হাজার সেখানে রেডি মাংসও প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার প্রতি মাসে বিক্রি আছে অ্যাভারেজ যদি সব কটা ধরি তো হিসাব দাঁড়াচ্ছে প্রায় কুড়ি লাখের কাছাকাছি প্রতি মাসে এটা তো একটা হিউজ ইনকামের ব্যাপার তো এটা কি আপনার সবগুলো যে ফার্ম যত ফার্মাররা রয়েছে সবাই মিলে এই রোজগারটা আপনারা করছেন হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে যারা একদম যৌথ আমরা রয়েছি আর সবার মিলে এটা আসে দাদা আচ্ছা এটুকু না থাকলে কি দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব আচ্ছা আজ যে বিজনেসটা প্রায় কোটিতে ট্রানজাকশান হচ্ছে বছরে সেই ব্যবসাটা ইন ফিউচার আর পাঁচ বছরের মাথায় কি আপনি কিভাবে দেখছেন আমি দাদা আমি নিজে থেকে কিছু দেখছি না তবে আমি যাদেরকে নিয়ে সবাই চলাফেরা করি সেই ফার্মার ভাইদেরকে নিয়ে আমি এইটুকু বলছি আমার এইটুকু একটা আশা আছে এইটা দাদা আমি আজ মোটামুটি দু বছরের মধ্যে এর আমি ডবল আমি জায়গায় পৌঁছে দেবো তার মানে ফার্মারও আরও লাগবে আরও প্রচুর ফার্মারদের সঙ্গে কাজ করবে অবশ্যই আচ্ছা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেরকম কাজ করছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে বিদেশের সঙ্গে কি ব্যবসা করার কোনো ইচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের সঙ্গে আসামে একটা জায়গায় কথা চলছে আর সেখানে আমরা এই ব্যবসাটা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি সেখান থেকে বাইরের বা মানে ভারতের বাইরে মাল যাবে প্রোডাকশান একটু আশা তো দাদা আছেই অবশ্য চেষ্টা করছি দেখছি তো আশা রাখি আপনার ব্যবসাটা আরও বড় হোক যেভাবে করছেন ফার্মারদের যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে ব্যবসা করছেন আরও প্রচুর ফার্মারদের এইভাবে হেল্প করুন এবং পশ্চিমবঙ্গে একটা এই মানে আমাদের লাইফ স্টকের বিজনেসটাকে একটা বড় জায়গায় পৌঁছে নিয়ে যান তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানান এবং দাদার ব্যবসা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম একটাই কারণে আপনার ইন্সপায়ার হন ব্যবসাটা কোন লেভেলের হতে পারে সেটা জানুন শিখুন তারপরে ব্যবসাতে পা বাড়ান সঠিক ডিসিশান নিন সঠিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যবসায় নামুন তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো এরকম বড় বড় ব্যবসাদারদের আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো তাদের ব্যবসার ভলিউম দেখাবো তাদের ব্যবসার প্রবলেমগুলো কিভাবে তারা ফেস করে আজকে এই জায়গায় এসেছে সেগুলো আপনাদের জানাবো যাতে ব্যবসা করতে কি আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয় সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই